ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ സമോസയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ മാവൊന്ന് കുഴച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല തിളച്ച എണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൂസാക്കിയിട്ട് കുഴയ്ക്കരുത് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വലിയ ഉരുള എടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചൂടായിട്ടുള്ളൊരു തവയിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കനം കുറച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തവയിലേക്കിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നടുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സമോസയുടെ ഷീറ്റ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ വേണം നമ്മൾ എല്ലാ ഷീറ്റ്സും റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ എല്ലാ ഷീറ്റ്സും റെഡി ആക്കി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും ചേർക്കാം പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസും വേവിച്ച ഗ്രീൻ പീസാണ് അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം കുറച്ച് കരിവേപ്പില മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് നോക്കി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീൻസും ക്യാബേജൊക്കെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞും ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം അതേപോലെ ക്യാരറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും ചേർക്കാം ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് സവാളയും കരിയേപ്പിലും ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ക്യാരറ്റ് വേവാനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഗ്രീൻ പീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൈവച്ചൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാവിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കി ചേർക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സമോസയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സമോസ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു പശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റ്സ് ഇതേപോലെ എടുത്ത് ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു കോണിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം
ഫില്ലിംഗ് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇന്ന് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മൈദയുടെ പേസ്റ്റ് വെച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈ പേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം ഇനി മുകൾ ഭാഗം നമുക്ക് സീൽ ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എല്ലാ സൈഡ്സും ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാ സൈഡ്സും ഇതേപോലെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ സമോസയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പണി മാത്രമാണ് കുറച്ച് പാടായിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഈ സമോസയുടെ ഷീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മസാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സമോസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സീൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും പാടില്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് എണ്ണയിലിടുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് സീൽ ചെയ്ത് വെക്കണം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പില്ലാത്ത വിധം എല്ലാ സൈഡ്സും കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ സമോസയും ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഒമ്പത് സമോസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാദ്യം റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വറക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സമോസയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സമോസ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമോസയും വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ സമോസയും ഞാനിവിടെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം താങ്